Dzień dobry, witam serdecznie, nazywam się Artur Kurasiński i jak co tydzień, co dwa tygodnie witam Was w drodze widzowie i słuchacze i zapraszam na rozmowę z pasjonującym i fascynującym gościem. Ze mną i Waszym gościem jest Lech Kaniuk. Cześć. Cześć Lechu. E, powiedz mi, e, co się wydarzyło ostatnio w Twoim życiu takiego ciekawego, bo widziałem, że zainwestowałeś, czy też jesteś współtwórcą takiego nowego, chyba nie startupu, to właściwie firmy związanej z fotowoltaiką i panelami słonecznymi. To jest coś, czym się ostatnio na czym się skupiasz? Tak, to można powiedzieć, że zaczynam iść all in w, w ten projekt i, i, i to widzę, że to jest mój następny unicorn. Wow, ale tak naprawdę, naprawdę? W sensie, że inwestujesz w to wszystkie pieniądze i cały swój czas? Tak, tak. Rzeczywiście, rzeczywiście zacząłem ograniczać. Odmówiłem kilka inwestycji, które były. I, i pcham bardzo dużo środków i swój czas i nawet swoje zespoły, mhm. y, które pomagają właśnie z tym projektem, więc to no, myślę, że to będzie ciekawe. A dlaczego akurat panele słoneczne, dlaczego akurat ten biznes? Bo chcesz być, jak zwykle trzeba niestety do poru tego porównania użyć kolejnym Ilonem Maskiem, czy to jest jakaś wewnętrzna Twoja potrzeba? chronimy planetę i zbawiamy świat. To akurat zabawne jest to, że ostatnio Wyborcza nawet napisała, że jestem lepszy od Ilona Maska. Okej, okay, wierzymy go, że Cię wybaczy. Tak, tak. E, no, bardziej tu było właśnie w kontekście tego, że mamy podobny produkt, mhm. czyli ta, ta fotowoltaika, o której mówimy, czy ta spółka, w którą inwestuję, to jest Sunroof. Mhm. E, I Sunroof buduje dachy z paneli słonecznych. Czyli mówimy, że zamiast, kładzien... zamiast kłaść panele na obecny dach, mhm. to budujemy zewnętrzną warstwę już od razu w panelach słonecznych. Okay. Czyli też nie, nie musimy budować innymi materiałami. No i Elon ma oczywiście Tesla Solar Roof. I, ale tam był case, że, że chyba teraz ma kłopoty z Walmartem, bo tam 3-4 chyba dachy się spaliły, tam ten produkt jeszcze nie jest widocznie dokończony. Używa trochę inną technologię, my używamy monokrystaliczne panele. Mhm. W dużym skrócie mamy lepszą wydajność niż to, co on produkuje. Jest to inny produkt, mhm. no ale pod, pod tym kątem ze 100 metrów kwadratowych my, my możemy wyprodukować więcej prądu. Dlatego lepsza diela na masę. Dlatego jesteście lepsi. A powiedz mi, bo chyba ten sam wywiad odnosi się do tego samego wywiadu. W nim bodajże że było napisane, że testy i próby tak naprawdę są prowadzone w Szwecji. Tak, to jest w ogóle spółka, którą mój brat założył, więc jest to, mam trochę dłuższą historię, jakby tak obserwuję ją długo. Mój brat jest inżynierem budowlanym i on, chłopaka z Szalmysz Politechniki w Göteborgu, który jest właśnie od, od energetyki, fotowoltaiki i tak dalej, to oni się zmerdżowali i właśnie stworzyli ten pierwszy produkt. Właśnie jak budować właśnie dachy z paneli słonecznych, używając jak najmniej materiałów. No i oni robili taki wstępny R&D, można powiedzieć, przez kilka lat tam do, dopracowywali, żeby nie przeciekało i tak dalej, tam testy z instytucjami. No i rok temu ja wszedłem do spółki, bo dorekrutowaliśmy trochę ludzi, zainwestowałem kapitał i za, zacząłem angażować swój czas i czas swojego zespołu też, który ja mam w, jakby w otoczeniu swoim holdingu. To moje pytanie jest takie, jako wiesz, patrioty Polaka, dlaczego nie w Polsce, dlaczego nie tutaj próbujecie będzie. zmieniać? Będzie. 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 Eee, zaczynamy od założenia tak naprawdę dalsze R&D, e, czyli badanie i rozwój w Polsce. E, jest to związane z tym, że trochę jesteśmy w stanie więcej wy, wy, wyciągnąć z naszych pieniędzy, e, a tu dużo jest fajnych, zdolnych ludzi. E, więc to powstaje. Spółka jest już zarejestrowana, już zaczynamy działać i prawdopodobnie będziemy też testować komercjalizację tego mhm. produktu w Polsce. E, z tym, że Polska ma regulacje, które będzie utrudniała. W sensie, że jeszcze są różnego typu ograniczenia, które wstępnie mogą stanowić dużym, powiedzmy, wyzwaniem, szczególnie jeśli chodzi o produkt taki dla konsumentów, dla osób, które mają willę i nie mają bardzo wysokiego zużycia prądu. Więc może w Polsce pierwszy segment będzie trochę większe dachy, nie wiem, spółdzielnie, firmy i tak dalej. Farmerzy, a może niekoniecznie jeszcze te wile. No ale to adopcja samochodów elektrycznych, to dalej to kwestia czasu. <śmiech> Trzymam kciuki, bo to akurat jest coś, co naprawdę, jak rozumiem, docelowo każdy będzie mógł sobie zamontować na własnym dachu. No i to znacząco 
A, wpłynie na jego możliwości finansowe, bo będzie oszczędzał, B, no, będzie produkował jednak energię ze słońca, a nie z naszego kochanego czarnego złota. Dokładnie. No, nawet już widać w Stanach są chyba dwa stany, Holandia i chyba Dania, chcą w ogóle zacząć wprowadzać prawo jakieś, że jak ktoś buduje nowy dom, musi mieć instalację fotowoltaiczną, mhm. co robi, że takie produkty jak nasz albo Ilona, no to wpisują się w to, bo to nie buduje się w cały dach i później na to się coś kładzie, tylko od razu jest wbudowane. Jest. To, to bardzo ciekawe, będę, będę śledził i oczywiście trzymam kciuki, ale chciałbym się też cofnąć do Twojego, jak to ładnie nazwać, powinienem użyć terminu przedszkola, a to już raczej był uniwersytet, bo tak. mówię o Twoim <laughs> początku, czyli, czyli roku 2006, kiedy to założyłeś, jeżeli dobrze pamiętam, swój pierwszy biznes, tak? No, yy, po, tak, ten poważny biznes, albo, albo tak, tak bym powiedział. Próbując rzeczy dużo wcześniej, ale to jak każdy musi, musi przećwiczyć. <grych> Więc to rzeczywiście, to biznesowe przedszkole miałem może wcześniej, to już była e, taka prawdziwa e, taki szkoła. Kolecz. <grych> tak, ta, taki kolecz. E, no tak, 2005-2006 to mówimy o starcie, gdzie zaczynamy rozwijać portal do zamawiania jedzenia. E, w Szwecji. W Szwecji. I, i, no bo w sumie już wtedy w Szwecji większość rzeczy mogło się zamawiać przez internet i tak no w sumie skoro można skonfigurować samochód, czemu nie można skonfigurować pizzę? Bardziej prostsza rzecz. <laughs> tak, trochę prostsza, trochę bardziej codzienna i, no i, jakby, i wtedy były ulotki, Facebooka raczej nie było albo początki więc jeszcze nie dotarło. Mówimy o, o tym, że większość restauracji nie miała w ogóle stron internetowych. U, więc nawet to, w Szwecji wtedy? Nawet w Szwecji. A jeśli mieli, to, to raczej była skanu lotki. Okay. <laughs> więc, więc rzeczywiście chcieliśmy to zdigitalizować, zrobić katalog, to, to, to był początek, ale skoro już się robi katalog, a można zamawiać, to może czemu nie pociągnąć po prostu mhm. ten krok dalej. No i tak przeciągaliśmy o krok dalej, o krok dalej i, i stworzyliśmy system do zamawiania. No. Pamiętam właśnie też, to, to było tak, że się programowało ten, jak teraz mieli przyjmować te zamówienia, jak to spiąć właśnie ze stroną i później chcieliśmy właśnie pójść do restauracji, żeby to sprzedawać, żeby ten system sobie zainstalowali. No i idziemy do pierwszych restauratorów, a tam w ogóle komputera nie mają, nie? a jak mieli komputer, to nie mieli internetu. <śmiech> Więc rzeczywiście do no, tak początki dosyć dosyć takie trudne, no ale chcieliśmy to jakoś zbridżować i, i, i zrobiliśmy to oferując nie tylko nasze oprogramowanie, ten system, ale z komputerem, z internetem. Mhm. No i takie były początki. Powiedz mi, bo ja słyszałem taką legendę miejską, że problem z pierwszą, pierwszym prototypem waszego urządzenia był taki, że kucharze, ludzie, którzy mieli do niego dostęp, często mieli brudne ręce. I w momencie, kiedy starali się wyklikać to zamówienie, aby go potwierdzić, tak. to w tym momencie ta mąka, to wszystko gdzieś tam utykało w tej tak. klawiaturze i po prostu to blokowało. Tak. E, Czyli to prawda. E, potwierdzam. Okay. E, czy ogólnie, bo 95% to były pizzerie e, i, i to raczej są małe biznesy i czasami kucharz jest i właścicielem i on wszystko robi jednocześnie e, i, i piecze, piecze te pizze. I to wyglądało tak, że na takim blacie, gdzie on robi te placki, mm -hmm. to tam gdzieś też miał, gdzieś po boku właśnie tam telefon i ten nasz terminal. To nie miało prawa się udać. Nie, nie. I, i, e, tylko wtedy nie wiedzieliśmy. I, I pierwsze przyciski właśnie były tak jak w klawiaturze, w zwykłej klawiaturze do, do komputera, czyli między przyciskami były dziury. Mm -hmm. I rzeczywiście było tak, że to nawet nie chodziło może koniecznie o palce, ale ogólnie to środowisko tak, tam, mąka i tak dalej. Tak. No i tak przestawały działać te pierwsze Kurczę, no przecież one działały, jak robiliśmy prototyp mm -hmm. <laughs> I, i wszystko w biurze działało przecież, to testy Uf, wszystko przeszło, a tam po tygodniu coś już nie działa. No i rzeczywiście było tak, że żony się psuły, bo, bo, bo w środku po prostu składniki każdej pizzy się, się znajdowały. No ale to się z, zrobiło się mniejsze przyciski i, i zrobiliśmy zalaminowane. O. No i to już, już to było w drugiej wersji, tam trzecia wersja to już było też drukarka zintegrowana. I ta trzecia wersja, bym powiedział, ta trzecia generacja, to już... To market to znaczy, fit. Tak, to był perfect market fit. E, przechodzimy do roku 2009, w którym tak. pojawiłeś się w, w Polsce. 
w kraju nad Wisłą. W Twojej książce, której jeszcze będę wspominał dzisiaj, Siła Pędu, siłapędu.pl, sprawdźcie, zamówcie, opisujesz takie zderzenie Twojego świata, wartości, zasad, kultury, w którym, w którym się wychowywałeś, wśród których się wychowywałeś w Szwecji i, i, i Polska. Pomimo te najbardziej krytyczne i dziwne fragmenty, zachęcamy do widzów i czytelników i słuchaczy do tego, żeby sięgnęli po książkę. Natomiast powiedz mi, Przyjeżdżasz tutaj, masz działający biznes tam, no bo on już jest rozpędzony, próbów w koncept jest, są pieniądze, to działa. Przyjeżdżasz tu i zaczynasz wchodzić po rynku szukając pierwszych, rozumiem, pizzerii, mówiąc, że masz sprawdzony pomysł biznesowy z zachodu, ze Szwecji i co oni ci mówią? Tak. E, autentyczny cytat to jest nie wierzę w internet. To, nie, wierzę w internet. Nie, wierzę, nie wierzę w internet, to, był, to zapamiętam najbardziej. E, co mnie obchodzi Szwecja? Dobry argument. <laughs> tak, i, i, i rzeczywiście to jedna, akurat ten argument to muszę, muszę powiedzieć tak, że to trzeba się zgodzić, mhm. bo patrząc teraz na Delivery Hero, który jest globalną firmą, to i tak wszystkie transakcje są ultralokalne. Mhm. To są mikrotransakcje w, w bardzo ograniczonej odległości, mhm. bo mówimy, każde zamówienie jest, czy każde, większość zamówień jest między, między restauracją a klientem, mhm. nie oddalana więc niż 4 km. Mhm. Więc mówimy, że mamy globalny biznes, ale on jest ultralokalny. Więc jego argument, co mnie obchodzi Szwecja, tak. był fair enough. No i teraz y, mamy gdzieś jakieś coś, co musimy pokazać. Są różne, na rynku nie ma tego jeszcze, mm. albo jest bardzo ograniczone. Y, I mówimy też, że ludzie nie wierzą w technologię, albo też, że to jest rzeczywiście bardzo duża nowość. Y, I trzeba po prostu zrozumieć, że wtedy, skoro my wiemy, że to gdzieś działa, to tu też będzie działać, mm -hmm. ale trzeba znaleźć tych, którzy się odważą. Mm -hmm. Czyli mówimy o tym, że trzeba szukać E, tych innovators albo early adopters. I po prostu trzeba było wychodzić te restauracje, bo wtedy jak się złapało i złapałem akurat w Łodzi pana Dyba, Dybalskiego, e, który miał sieć restauracji i on, i on e, e, chciał przetestować. Mhm. I on był taki, który był chciał być pierwszy. Czyli e, czy, ta, czy to działa, czy nie, ja chcę to przetestować, bo lubię innowacje. Więc mamy early adopter. E, on ma kilka, kilka restauracji i po podłączeniu jego to ja już nie musiałem mówić Szwecja, ja mogłem powiedzieć, no Dybalski. ale Dybalski. U prawda? niego działa. Tak? U niego działa. On ma, czy pan też nie chce spróbować. Mhm. E, I tak się to właśnie rozkręca. I, i, i to, tak jak um, mamy ten klasyczny bell curve, prawda, jak, jak się rozdzielają ludzie na różne charaktery i powoli, powoli z tych innovators i early adopters do, late, do early majority, później jak mhm. już w ogóle nie, nie da się dodzwonić do restauracji, no to switchują te ostatnie restauracje. Jasne. I tak jak patrzyłem sobie na historię rozwoju pizzaportal.pl, no to błyskawicznie Wam udało się podbić rynek, bo w 2012 roku doszło do akwizycji. Tak. Pojawiła się właśnie wspomniana wcześniej przez Ciebie firma Delivery Heroes i oni zaproponowali Ci, że dołącz się do nas Lechu, tak? Tak. Oczywiście również z Waszymi szwedzkimi jeszcze firmami. Przyjdźcie do nas, oferujemy Wam olbrzymie pieniądze i bądźcie częścią naszego dużego, dużego holdingu. Tak. No i Wy wtedy stwierdziliście, ok, wchodzimy. Czyli tak. 6 lat po tym, jak po raz pierwszy zaczęliście w ogóle myśleć o tym, o tym dużym biznesie, mhm. a 3 lata po tym, jak, jak wyszliście do Polski, mówiąc językiem startupowym, skaszowaliście się, no i byliście milionerami. I w bardzo młodym wieku mogliście pójść na sportową emeryturę. Tak. To dlaczego nie poszło się do sportowej emerytury? A bo jeszcze nie byłem gotowy. Okay. <laughs> Mam wspólników, którzy w Szwecji poszli na sportową emeryturę. E, szczególnie jeden wspólnik, on wyjechał, po prostu powiedział, dobra, będę zwiedzał świat, nie wiem, co mam zrobić teraz. Mm -hmm. Jestem młody, nie mam pomysłu na siebie. Pojadę zwiedzić świat, zobaczę, może się z czymś zainspiruję. I wyjechał, mm -hmm. zniknął po prostu. Ale masz z nim kontakt, czy on faktycznie zniknął do tej pory podróżuje? E, już nie mamy kontakt. Ja myślę, że przez to podróże i tak Aha. dalej, on... E, Stał się innym człowiekiem i może, może, tak, może, może tak, coś tak, ciekawego tak, robi. Tak. Nie, po prostu tak, tak po prostu mhm. się potoczyło, potoczyły losy, e, więc, więc mieliśmy takich, którzy w taki sposób to zrobili. My, którzy jeszcze czuliśmy, że mamy dużo do dodania do tego biznesu, że jeszcze nie jesteśmy gotowi, to, e, to ten, ten deal był też mix, mhm. bo akwizycja była e, częściowo też płacona po prostu przez udziały w Delivery Hero, więc jesteśmy też wspólnikami cały czas w Delivery Hero e, i uczestniczymy po prostu w czymś większym. I 
Więc można powiedzieć, że z mojego punktu widzenia to po części był exitem, mhm. ale nie takim klasycznym exitem, że tu jest cash, jest earn out po dwóch latach, mhm. masz już ostatnią transzę i już do widzenia, tylko mówimy, dobra, to mm, przenosimy się i my płacimy za, za to w, w większości w udziałach w Delivery Hero. I jest dalsza wiara, że okay, to razem coś jeszcze większego mhm. damy radę zbudować. No i w naszym przypadku się udało. I twoja, twoja współpraca, pomaganie w rozwoju trwało 4 lata. Tak. W 2016 roku mówisz dziękuję bardzo. Tak. Pamiętam wywiad, bo akurat chwilę po tym, kiedy dokonała się, czy podjąłeś decyzję o wyjściu z, z tego biznesu, przeprowadziłem z tobą wywiad i pamiętam, że chodziło między innymi o to, że ty miałeś jakieś bardzo duże plany związane z rozwojem floty. Mhm. I tam zdaje się, mówiąc tam, mam na myśli centralę, nie do końca w to wierzono. I ty tak. trochę byłeś tym rozgoryczony, jeżeli coś mógłbyś powiedzieć więcej. Yy, tak, 2015-16 konkurencja na rynku bardzo duża. Yy, wielu inwestorów, dużych inwestorów, wiedziało, że to jest rynek bardzo przyszłościowy. Tu trzeba robić market grab, więc zaczęły kilka podmiotów, zaczynały budować struktury międzynarodowe mhm. i pozyskiwać bardzo dużo pieniędzy i robić market grab, czyli telewizja, mhm. billboardy tak. i tak Palimy dalej. Palimy kasę, pokazujemy się, jesteśmy w trzeba, Tak, to za 10 tak. lat nam się tak. opłaci, trzeba po prostu rosnąć bardzo szybko. Um, i, ale, ale w tym momencie też było tak, że już bardzo szybko było tak, że restauracje, jak mieli ten portal, to i ten, i tam mhm. próbowali, tak naprawdę bardzo szybko się rozmywało taki USP. Nie mhm. było coś, co było unikatowe, bo albo po prostu bardziej było ten front, ten mi się bardziej tak. podobał tego, albo tu jest filtr na to, a, a tu nie ma, ale jest ta sama restauracja e, i te same ceny, więc, więc to, to robiło, że trzeba było szukać coś innego. I patrząc na taki customer journey, mhm. e, czyli jak zamawiam, to w ogóle jak to wygląda, jakie ja mam uczucia, co się dzieje, to w zamawianiu jedzenia, y, szczególnie tam pizzę czy tego tak. typu, to mechanizm nie jest taki, że my bardzo planujemy. Czy bardzo często jest tak, że o, zgłodniliśmy, mhm. dobra, to coś zamówmy. Czyli ważny jest czas. Wtedy jest ważny czas, ale jesteśmy też głodni. Tak. I teraz głodny i czas, no, zaczynają się emocje. A głodny Polak, to wszyscy wiemy. Polak. E, więc e, i my mieliśmy bardzo dużo e, telefonów do, do obsługi klienta od właśnie użytkowników, gdzie się pytają, gdzie jest moje jedzenie. E, I już powinien być czas, nawet jeśli było pisane, że jest szacowany czas jest 60 minut, to już po 59 minutach to już jest telefon. Jest... Sam jestem taką osobą, tak. oczywiście bez przesady, ale faktycznie dla mnie w tej usłudze jest ważne to, że ktoś jest, tak. kupuje od niego ten, ten placek, tak. to chciałbym, żeby on dojechał do mnie, bo faktycznie tak. zamawiam go dlatego, aby mógł pójść do sklepu, tak? a jak tak. skoro zamawiam, to chcę, żeby był tu u mnie na czas. Dokładnie. I też jeśli jest 60 minut, to tak. nie chcę, żeby on był za 30 minut. Nie. E, więc, e, więc to też jest coś, taki element, który też się zdarza, tak. bo asekuracyjni daje, podają dłuższy czas, ale się wyrobiają szybciej i tam i też jest jakiś mis, bo ja po, nie, idę po kole do, do żabki, akurat mnie nie ma i nie ma i jest zamieszanie. E, ale no i później element tego, że jak dostarczam, to też jakość była różna. Czasami fajny kierowca, fajnie jakby zapakowane, no. fajnie to podał. A czasami, czasami było ciepłe nawet. Czasami było ciepłe, a czasami było takie średnie, bym powiedział. Miałem różne doświadczenia i pomyślmy, dobra, ale to nie jest core business restauracji też. Mhm. I teraz to też jest bardzo nieefektywne w skali, w większej skali jesteśmy w stanie, żeby zoptymalizować te dostawy, bo ten kierowca jak jedzie do, resta do klienta tu, on może pojechać do restauracji, która jest obok, żeby realizować następny... Ten. I on nie musi wracać cały czas i, i wyjeżdżać i mieć ten punkt centralny, tą restaurację. W dużej skali, którą już zaczynaliśmy mieć, my moglibyśmy zacząć aplikować algorytmy big data i tak mhm. dalej, żeby zacząć optymalizować te, te, te strefy dostawy i, i, i to wszystko, żeby zacząć szybciej dostarczać, ale mieć też kontrolę nad, nad tą, 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 tą całą usługą, mhm. czyli jak wygląda kierowca, jaką przynosi, jaką się zachowuje, czyli tak próbować bardziej go w kelnera robić przy drzwiach żeby ten eksperyment był miły, jak, jak odbieram to, to jedzenie, ale też tracking. Mm -hmm. Mieć po prostu, że ja widzę, gdzie on jest, za ile minut będzie. Ja, ja Nawet jeśli będzie wcześniej, to ja mam jakieś powiadomienie i ten eksperyment się robi dużo, dużo lepszy. Opowiadasz o czymś, co się nazywa być. obecnie Uber Eats. A tak, <laughs> tak, <laughs> dokładnie. Czyli wymyśliłeś Tylko albo pięć lat wcześniej. Tak. No, no właśnie, <laughs> problem z innowatorami, którzy wyprzedzają swój czas. Dokładnie, albo, albo zabrakło kasy tak. w naszym przypadku. Um, no i, i więc to chcieliśmy zrobić. To jest też duży, nie tylko do bezpieczeństwa, 
bezpośredniej konkurencji innych portalów, ale do, do telefonów. Mhm. Jak mamy też usługę dostar- dostawczą, to możemy zacząć dostarczać jedzenie od restauracji, które nie mają dostawy, więc zaczynamy jeszcze bu- rozbudowywać to wszystko. Więc ogólnie bardzo przyszłościowe i wizja, wizja się zgadzała. Wizja w Delivery Hero jest, zgadza się, to, to chcemy. Ale my w 2016 już zaczęliśmy przygotowywać się do wyjścia na giełdę. A wyjście na giełdę jest bardzo skomplikowane, szczególnie jak się chce zrobić duże IPO, gdzie mówimy o ponad miliard euro w, w Initial Public Offering. I, i, I żeby to był sukces, to trzeba też pokazywać dobre dane, dobre liczby i zdrowy biznes, a to był strasznie czas, bardzo, bardzo, bardzo kapitałochłonny biznes, bo my musieliśmy zamawiać samochody. Ja w Polsce wtedy, jak zaczęliśmy skalować, Miałem trzech rekruterów, którzy tylko rekrutowali kierowców e, i zamówiłem 500 samochodów. E, więc cho- nawet jeśli to są tanie samochody, to razy 500, to każdy samochód razy 500, to się robi bardzo duże zobowiązania. No i, i e, więc, więc to zaczęło bardzo ciążyć mhm. na, 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 na tym wszystkim i holding, nasze, nasi, nasi inwestorzy powiedzieli, ok, musimy zastopować, mhm. bo do IPO nie mhm. starczy nam gotówki mhm. i musimy ciąć różne rzeczy. I, I to był jeden z największych projektów, który był naj, taki no, potężny po prostu kaszowo i musieliśmy to, 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 to ściąć. Więc e, e, i to nawet nie chodziło o to, że ja odchodzę, bo oni mi coś tam zabrali, e, tylko to był ten moment, kiedy w sposób, jaka decyzja była podjęta, pokazała, że ja już jako założyciel przedsiębiorca zrobiłem swoje. Mhm. Bo gdzie jestem dzisiaj, to jest korporacja, a ja w korporacji nie chcę funkcjonować, bo się źle czuję. Mhm. I to, co wtedy zrozumiałem, to już, już zacząłem czuć przez jakiś czas. To po prostu było to, co tak prze, yy, przeswitchowało, tak po prostu mi tam właśnie, aha, to teraz rozumiałem, o co mi chodziło przez jakiś tam już czas, który mhm. się te, te emocje podawały. I stwierdzasz, że zostawiasz... I stwierdzam tak, że, że to już nadszedł mój czas i musi być succession. Musi ktoś inny po prostu wziąć to dalej. Ktoś, co ma inny mindset do tego, nie jest ojcem tego wszystkiego, który będzie czuł się dobrze w takich strukturach mhm. i, i, i jest lepszy może w, też w innej fazie. No bo umówmy się, no nie każdy jest Elonem Maskiem, nie każdy jest Steve'em Jobsem, czy, czy inni, którzy, czy Billem Gatesem, którzy naprawdę mogą od startupu do mega korporacji prowadzić. Jesteśmy zdolni w jakimś tam zakresie mhm. I, i ten dalszy etap może niekoniecznie jest moją mo, mo, najmocniejszą stroną. Dla dobra biznesu i dla siebie może jest to właśnie ten moment, kiedy ok, to zamknijmy ten projekt, zróbmy to ładnie i ten, ale już tak. Mhm. I wtedy stwierdziłeś, że ponieważ kochasz startupy i dobrze się z tym czujesz, to będziesz wchodził w kolejne i pojawiła tak. się, wcześniej byłeś inwestorem, a, w, a, a potem się bardzo zaangażowałeś w iTaxi. Tak, to było tak, że mm, z Łukaszem Ejhety miałem dużo, dużo kontaktu i właśnie też w kontekście Delivery Hero i to, co tam czuję i tak dalej. E, I on był w, przez jakiś okres takim mentorem, który rozumiał, o co mi chodzi i, e, no i rozmawialiśmy. I, e, I on później rozmawiał ze Stefanem. Stefan miał trochę kłopoty zdrowotne. Przez, przez, okres, przez krótki okres czasu i wtedy właśnie było tak, że, że Łukasz może ty Stefan... Może weźmiesz i pociągniesz, tak? skoro się tak. znasz na samochodach, tak. bo kupiłeś ich dużo, tak. to proszę bardzo. A ogólnie argumentacja była taka, że... Bo ja myślałem o tym, żeby założyć całkiem nowy biznes. Cały startup od początku, coś od nowa zbudować. Ale Łukasz mi powiedział tak, ale ma, masz dużo doświadczenia, i zanim ten startup zaczyna rzeczywiście mieć wolumen, gdzie to doświadczenie, które już dobyłem, może się materializować w tym, to zajmie dużo czasu. Trochę mhm. może być szkoda, bo przepalisz może po prostu mhm. tą, tą wiedzę na, na, na zbyt wczesny etap jakiegoś projektu. Może byś chciał wejść w... Na, coś, co istnieje. Coś, co już istnieje, coś więcej. No i akurat właśnie ta sytuacja też ze Stefanem, i rozmawialiśmy i, i to był taki fajny, fajny mecz. Mhm. Zawsze bardzo szanowałem i lubiłem Stefana i to był zaszczyt, żeby móc dalej pociągnąć jego spółkę też. A przy okazji, oprócz, oprócz tego, że Stefan dużo biega maratonów i tak. jest wspaniałym facetem, przy okazji wyszedł mu taki mały startupik kolejny, który tak. trochę odciągnął jego uwagę od tej iTaxi, tak. czyli mówimy o Buxi, bo cały czas mówimy o Stefanie Batorem i no tak gdyby decyzja została podjęta, no bo wiadomo, dwóch rzeczy nie możesz robić w tym samym czasie, szczególnie kiedy oba są, oba są wysokoryzykownymi startupami. Miałem nieszczęście, że dwa startupy mu wypaliły. 
<laughs> Jednocześnie. Cholera, pozazdrości. E, no dobrze, to powiedz mi, czego nauczyłeś się w Vitaxi? Bo to jest taki biznes, który ja bym powiedział, że właśnie jest bardzo już związany z rynkiem mhm. e, big data, no bo tutaj już tak naprawdę cała, cała machina musi być postawiona na, po to, żebyś ty jako klient czuł się dopieszczony. Dzisiaj miałem fajny przykład, zamawiam sobie Ubera, Wychodzę z domu, ponieważ aplikacja mówi mi, że za minutę podjeżdża samochód, ja widzę go na, ten samochód na mapie, wychodzę z domu, patrzę, odwołano przejazd i kolejny samochód idzie 4 minuty do mnie, no więc cofam się do domu. Wchodzę do domu, zamknąłem drzwi, patrzę, odwołany przejazd, aplikacja pokazuje mi, że za 2 minuty będzie. E, to bym powiedział, że jest pewien problem z tym, ale domyślam się z czego on wynika, był krótki przejazd, część po prostu kierowców nie chciała go brać. Natomiast faktycznie, jak kiedyś spotkałem się z człowiekiem, który w Uberze pracuje, pokazywał mi jakiego typu zabawki oni mają do oceny, jak kierowca powinien przyjechać, jaki typ samochodu i tak dalej, to jest wielki, wielki biznes właśnie związany z optymalizacją i przede wszystkim zbieraniem i no, po prostu oceną, oceną danych. Tak. No, yy, jedna rzecz, którą, bo porównując do, do Deliver Hero, to mamy, mamy też marketplace, czyli mówimy, że mamy supply i demand, czyli mamy stronę użytkowników mhm. i kogoś, co dostarcza tą usługę, który ten użytkownik chce. E, tylko tylko ride hailing jest o jeszcze wyższy level trudności. To jest już level ninja, tak. <laughs> bo restauracja ma, zawsze w te, jest w tym samym miejscu. Jak dwie osoby zamówią jednocześnie pizzę, to on ma duży piec i on to tak. wszystko ogarnie. I nie ma, jakby nie ma trudności w mocach przerobowych. Jedyna rzecz, która się może zrobić w peak hours, to jest to, że okres dostarczenia Aha, jest trochę się. wydłuża się. Ale on wszystko przyjmuje i on jest w tym samym miejscu. A tu masz case, gdzie masz ten supply, on się porusza, jak dostaje klienta, to on znika z, z jakby... Inventory. Tak, inventory, <laughs> bo gdzieś się pojawia i gdzie indziej. Oczywiście później są algorytmy, które mogą też to przewidywać można i tak dalej, ale, ale w takim dużym skrócie. I teraz żeby ta usługa, żeby usługa Pizza Portal i jak my ją rozwijaliśmy, to było tak, że na jednym osiedlu albo w jednym miejscu e, i wtedy robimy marketing bardzo, bardzo blisko i kolejną restaurację blisko i, i buduje i się rozszerzamy. I to działa. Więc ja mogę zacząć z moją usługą food delivery w Warszawie czy w Nowym mhm. Jorku z jedną restauracją, bo ograniczam po prostu marketing. Ale z ride hailing to i ta jedna taksówka w takim mieście ona mhm. zginie. Musi być, efekt musi być kilka mhm. Bo ktoś musi spać, bo, bo ktoś jest zajęty, bo nocka, bo ten, bo on jest na Pradze, a ja potrzebuję go na Mokotowie i tak dalej. Więc i wtedy musisz mieć bardzo duży supply, ale żeby mieć duży supply, oni, żeby nie był churn, to oni muszą mieć co robić. I teraz masz bardzo trudny match, żeby jakby przejść do tego punktu przełomowego, gdzie ten supply jest i że rzeczywiście jest też demand, który, który się maczuje i gdzie rzeczywiście jest ten biznes. Więc jest bardzo trudno, żeby wskoczyć na ten level, a później go rozwijać. No i później masz y, też konkurencję. Mhm. Jaka to jest konkurencja? Ok, mówimy Uber, mówimy tam taxi fine, tego typu, ale, ale jeśli, czy tam free now, to jeśli cofniemy się o jeden krok, to masz Ci, co zainwestowali w to, to są producenci samochodowych, producenci samochodów, masz Google, Apple i duże technologiczne spółki. I jak pomyślisz, co oni myślą, to jest to, że oni mają cały taki shift w swoim biznesie, cały biznes model. Nie będziemy kupować samochody, będziemy je wynajmować. Nie będziemy, w ogóle inaczej będziemy się poruszać w miastach. Więc oni mają gigantyczny shift. I oni muszą przeżyć, więc oni inwestują gigantyczne kwoty, żeby w ogóle zaistnieć w takich, takich usługach. I teraz mając lokalnych, jakby lokalny biznes, to zdajemy sobie sprawę, że mamy konkurencję, która po prostu nie ma, jakby ich portfel nie ma dna. I oni, they are here to stay, po prostu, oni tutaj będą. I, 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 I kolejny krok też może myślenie takie, że okay, będą autonomiczne samochody, bo to też te spółki tam gdzieś są w tych cap tables wszędzie, więc mamy, mamy producentów samochodowych, mamy razem z spółkami technologicznymi, którzy wierzą w autonomiczne, autonomiczne pojazdy. pojazdy i to teraz będziemy spinać w tym, w tym wszystkim, więc musimy teraz zdobyć ten market, więc musimy po prostu ładować dużo, dużo, dużo kasy. 
I to wymusiło tego, żeby widzieć ich long, long game, mhm. e, czy jaki oni mają ten end game jakby w jakimś tam horyzoncie nie wiem, 20 lat. E, I że mają po prostu dużo więcej pieniędzy niż ty, nieskończoną ilość więcej pieniędzy niż ty. I teraz jak sobie poradzić na tym rynku? Mhm. I to rzeczywiście zaczęło wymuszać i wymagać to, że, że trzeba być trochę bardziej clever. Może trzeba próbować być bardziej local, bo globalne firmy mają trochę trudniejsze, żeby być, żeby być local, ale też szukać segmenty, gdzie mimo takiej konkurencji ja znajdę swoją niszę, która jest wystarczająco duża, że ja i tak zrobię dobry biznes. Mhm. Może nie zrobię unicorn, ale zrobię zajebisty biznes, który zarabia pieniądze. Jasne. E, to powiedz mi, bo również jesteś osobą, która pomaga różnym startupom. E, ja zidentyfikowałem dwa Miga i Prowley. E, powiedz mi, z twoją, swoim doświadczeniem, z twoim podejściem, bo wiem, że jesteś bardzo ścisłym umysłem też i uwielbiasz przetwarzać, przetwarzać informacje i, i bawić się cyframi. E, co widzisz za dobrą, pozytywną stronę i to, co warto byłoby podkreślać, jeżeli chodzi o to, o polskie startupy, a co widzisz takiego, co powinno zostać poprawione i tak naprawdę tu i teraz, bo inaczej będzie z tym problem? Na pewno to, co jest strasznie fajne, to jest, że bardzo dużo startupowców aspirują do, do robienia dużych, fajnych firm i to, to motywuje, to trochę, trochę nakręca to, to wszystko, więc to, 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 to trzeba przyznać, że, że fajnie, jak jest dużo ludzi, którzy aspirują na, na robienie dużych, fajnych rzeczy, nie tylko lokalnie, a czekolwiek lokalnie też może być mhm. super, nie? więc to jest na pewno fajne. To, co z doświadczenia tak widzę, to jest, że może trochę brakuje też takiego zrozumienia, jak pewne rzeczy funkcjonują. I że jeszcze może ten rynek jest młody. Mhm. Czasami spotykam się z tym, że pozyskanie inwestora jest jakby jakimś celem sam w sobie. I że tam kwota milion jest jakimś takim zakotwiczeniem gdzieś z jakiegoś powodu i że chcemy pozyskać milion od inwestora. Ale na co mamy to przeznaczyć, kiedy i po co tak naprawdę, no to jest, to, to już się zaczynają schody, jak się <śmiech> zaczynamy pytać. No i też, że, że takie zrozumienie, że to jest, że tworzenie własnego biznesu to jest strasznie dużo kłopotów, one się nigdy nie kończą, mhm. z im większą skalą i ludzi, i biznesu, i klientami, to tym większe problemy. I, i, więc stresy, problemy, jest bardzo ciężko, to są długie godziny i trzeba po prostu być przygotowany, że to jest właśnie, to, to jest mój wkład, ja muszę to przeżyć i po drugiej stronie jest coś, co, co powinno mnie satysfakcjonować um, i, 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 i że ta wizja mnie na tyle pociąga, że ja mhm. przez te wszystkie przeszkody będę, będę, będę brnął a nie, że ja pójdę do inwestora, dostanę milion złotych i będę miał pensję prezesa i samochód służbowy, a jeszcze biznes się nie kręci. To tak nie działa. To jakby zrozumienie tego, że to jest dużo, dużo własnego wkładu i potów Potu i łzy. Tak. To, 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 to myślę. Ale to, to się szybko też... A ludzie widzą, jak inni harują, że to nie jest takie proste. I, I właśnie to teraz możemy wrócić do Twojej książki. W swojej książce Siła Pędu piszesz o tym, piszesz o swojej historii, piszesz o tym, jak zacząłeś patrzeć na świat oczami biznesmena. A tak jak ja Ci napisałem w, w, w takim pierwszym moim podsumowaniu, w mo, moja pierwsza akcja była taka, że to jest za mało. W sensie, że ja się spodziewałem, że opiszesz mi o wiele więcej, ta książka będzie miała przynajmniej 800 stron e, i będę mógł po prostu się zanurzyć w lekturze, więc czekam na część drugą. Dobrze, dobrze. E, rozumiem, że gdzieś tam jest w planach. E, tak, o inwestorach, ale... O inwestorach, tak. super. Bardziej jako osoba... To będzie kompendium. Kompendium. Okay. 10 tobów. Ja myślę, że będziesz miał dużo reklam inwestorów, którzy będą chcieli w tej książce się pojawić, żebyś nie pisał nie źle. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay, więc myślę, że to może być niezły model biznesowy. E, przy okazji mm, książka jest dostępna na Twojej stronie siłapendu.pl albo silapedu, bo e, znaków diakrytycznych polskich może, e, może nie używajmy. E, minus 30% na zamówienie książki w postaci papierowej. Ich oferta zdaje się do 31 grudnia 2019 roku, więc jeżeli ktoś chce, to bardzo proszę e, sprawdzić i zamówić. Opowiedz mi pokrótce, e, po co tę książkę napisałeś i czy to jest takie trochę podsumowanie, czujesz się, że to czy czułeś, że to jest taki moment w Twoim życiu, w którym chciałeś już powiedzieć ok, przeżyłem, doświadczyłem, mam tą wiedzę, mogę zacząć się dzielić? Czy to trochę takie wynikło z czegoś innego? To trochę wynikło z czegoś innego. 
To jest chyba połączenie pewnej potrzeby, którą miałem, razem z tym, że jestem po prostu chyba jednak rasowym przedsiębiorcą. <grym> I, 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 I tak się to, to, to zrobiło. Też myślenie takie, że... Bo właśnie to wspomniałem, wspomniałem się, robiłem trochę mentoringu, pomagałem, robię wystąpienia, mhm. ale to cały czas jest bardzo ograniczony sposób jakby przekazywania swoją wiedzę. I pomyślałem sobie, że jeśli napiszę coś wartościowego, to, to jest forma, gdzie mogę mieć tak. większy distribution, większe dotarcie mhm. po prostu po, podzielenie się. Jeśli mogę komuś pomóc, to, to fajnie i, w, i po prostu w takiej formie. Ale, ale ta pierwotna potrzeba była taka, że byłem w momencie, gdzie zacząłem czuć, że zaczę, mam takie déjà vu, że jest bardzo podobna sytuacja, która mi nie odpowiada. Mhm. To czułem, mhm. ale czemu? Nie wiedziałem. Albo nie do końca. I teraz byłem w takim trybie, że super dużo czytałem, bardzo intensywne życie, bo bo, bo, bo jakby spółki cały czas trzeba trzeba rozwijać, więc to jest never ending, można pracować po prostu 24 godziny na dobę i tak będzie za mało. E, też kursowałem w Łódź, Łódź Warszawa, e, i, a później jak w domu, no to też, żeby zdążyć trochę z żoną i tak dalej, więc ogólnie nie miałem w ogóle czasu na refleksję. I po jakimś czasie dopiero zrozumiałem, to Bill Gates jeździ na, na taki retreat, prawda? jest bardzo dużo przedsiębiorców, którzy e, mówią o, o, o medytacji. E, też e, z Marcinem Iwińskim miałem taką rozmowę z CD Projektu, gdzie on, on też e, polecał mi właśnie taką vipassanę albo, albo ogólnie medytację. I, tak, i, 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 I jak też czytałem, no to doszedłem do wniosku, że ja, ma, ja za mało czasu mhm. poświęcam na to, żeby zastanowić się, co ja czuję i co ja chcę robić, a jestem w takim trybie, że cały czas praca, 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 a jak mam czas, to, to czytam i coś się, nie wiem, uczę, a jak już chcę odpocząć, mm-hmm. no to jest Facebook, prawda? Albo jakiś film, więc tak. ja cały czas bombarduję siebie Przez z bodźcami. informacje, bodźcujesz się. A, a nie, nie zastanawiam się. I, i, więc to była pierwsza geneza, że muszę się jakoś zastanowić i żeby zdyscyplinować to, mhm. to pomyślałem sobie, dobrze, to zacznę pisać materiał właśnie w książkę. Skanalizuję to w książkę. Mhm. No i, i to była geneza, jak ona zaczęła powstawać. I dlatego ona ma kilka, kilka różnych części, bo, bo pierwsza część tej książki jest taka, taka historia trochę mojej, tak jak, jak zaczynałem w ogóle swoje pierwsze kroki biznesowe. E, bo są rzeczy stamtąd, które też jakoś, w jakiś sposób sobie nawiązuję, albo nauczyłem się gdzieś bardzo dawno temu i, i, i aplikuję dzisiaj. Później druga część to jest taka bardziej już merytoryczna pigułki i to są 13-14 rozdziałów małych, które opisują rzeczy, które się bardzo często powtarzały, jak mentoringowałem innych startupowców, dlatego pomyślałem, że to to dam ten wkład. A ostatnia część to jest właśnie ta część o o tej, jak budowaliśmy tą flotę, jak skalowaliśmy, a później decyzja, że musimy zamknąć i jak teraz zarządzać tym zamknieniem. Zarządzanie kryzysowe jest po prostu opisane. I też pokazuje trochę inny wymiar, jak to może być, że duża korporacja, mhm. gigantyczne pieniądze nie zawsze jest taką sielanką, że może nawet być jeszcze gorzej, prawda? No i tak to skanalizowałem w taki, w taki produkt. I, a, a z inwestorami jest tak, że rzeczywiście, tak jak mówię, że to jest to trochę takie skrobanie na powierzchni, na ten czubek góry lodowej. I następnym takim krokiem to jest zagłębienie się właśnie w kwestię inwestorów i, i, i jak pozyskać. Mhm ale też czemu może niekoniecznie powinniśmy tego robić. Jasne. I, i trochę chciałbym pokazać, bo ja też inwestuję, mhm. ale też pozyskiwałem inwestorów, więc mam różne perspektywy tego i chciałem się po prostu podzielić, bo mam różne doświadczenia i bardzo dobre i bardzo złe i, i opisać trochę bardziej po prostu na swoich case'ach, jakie mogą być dynamiki jakby w, wśród inwestorów ja inwestor, i z czego one mogą wynikać, mm-hmm. ale i zrozumienie po prostu, z czego jego czy tam tego inwestora to, to e, on się tak zachowuje, a i co my, jak teraz możemy zrobić, zrobić ten, 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 ten mecz tego, e, ale też, że zapominamy, że inwestor może być klient. Można finansować, e, na przykład, ok, ja tak nie zrobiłem z książkami, ale mamy też e, e, finansowa Ninja, jest fajnym Oczywiście. przykładem, gdzie... 
gdzie Michał sfinansował nakład przez przedpłatę, prawda? I, albo w Sunroofie też, jak ktoś zamawia, musi dużą część zapłacić upfront up i to mhm. też jest sposób finansowania, więc no, można znaleźć różne modele i to, jakby chcę to też e, opisać i e, też jakby, bo my możemy e, zobaczyć w opisach też drag along, tag along, mhm. jest dużo różnych takich nomenklatury, która się powtarza, my możemy sobie w Wikipedii czy gdzieś wypisać i zrozumieć, co to jest, mhm. jakby opis tego słówka, ale i, i też czytałem, ten Venture Deals jest, jest Sand Hill Road, jest dużo fajnych książek, ale moim zdaniem y, oni nie osadzają to w mhm. prawdziwe historie. Mhm. Ja chcę podzielić kilkoma swoimi historiami, co taki jeden zapis może w rzeczywistości oznaczyć. może oznaczyć. Czyli mieć kontekst i też najlepiej tak. twój osobisty, tak. który ty przeżyłeś, możesz się do niego odnieść. Super. E, właśnie sobie przypomniałem, że nie powiedziałem o kodzie, e, którym podać należy, żeby książkę zamówić, więc kod jest bonusowy e, High Cash, minus 30%, książka drukowana siłapędu.pl na stronie zamawiajcie do 31 grudnia. E, mam dwa ostatnie pytania. Pierwsze jest takie, e, czy czułeś kiedykolwiek e, coś, co się nazywa e, imposter syndrome? Tak. Czy to Czułem. w polsku jest dziwnie, bo to się nazywa syndrom oszusta, a po angielsku nie do końca ma taką konotację, ale tak. wiesz o czym mówię, tak? Wiem o czym, wiem, wiem o czym. To zresztą, yy, wspomniałem o Marcinie Wińskim, ja się jego zapytałem, bo właśnie chciałem się mhm. podzielić o, o swoim uczuciu yy, i on wtedy mi zaproponował właśnie tą Vipassanę, więc, to, mhm. <laughs> więc yy, tak, yy, czułem yy, yy, i wiem co to jest. Yy, no, dla tych, którzy nie wiedzą, no to, to ogólnie yy, może być tak, że mamy wrażenie, że my nie zasługujemy na to wszystko, że to był tylko przypadek i że, my, że to z jakiegoś nie wiadomo jakiego powodu to się wydarzyło, ale tak naprawdę ktoś nas zaraz nakryje, że my w ogóle nie potrafimy prowadzić biznesu, no, że, wiedzy... że jesteśmy tym oszustem. Tak, tak. Mhm. Um, I ja nie wiem z czego to wynika, nie analizowałem, ale na odpowiedź czy tak, to, to tak, to, to, to dużo rzeczy się kotuje. <laughs> um, myślę, że to trzeba, trzeba po, Trzeba czas dawać sobie na to, żeby się zastanawiać, co się robi, co się czuje i gdzie, w którym miejscu ja pasuję najlepiej. Rzeczywiście jest dużo szczęścia w dużo różnych rzeczach, ale jednak jak zaczynamy robić retrospekcję taką prawdziwą, no to też widać, że jest dużo ludzi, którzy by chciało mieć tytuł, mhm. status i pieniądze, ale jak się zobaczy, za jaką cenę to przechodzi, no to już niekoniecznie. I jak ja wchodzę w nowy biznes, ja dzisiaj jestem bardzo świadomy, co mnie czeka. I ja wiem, że ja to dam radę z tym, bo, bo to już doświadczyłem wcześniej. I że nie jestem imposter, po prostu mhm. wiem, jak sobie z tym poradzić, że, że, że tą, tą wiedzę rzeczywiście mam. No, ale to, to no nie wiem, czy to jest odpowiedź. Na Absolutnie. Nie, czy, wiesz, to bardziej chodziło mi o to, żeby usłyszeć to z ust twoich osoby, która właśnie osiągnęła i damacalne dowody tego, że sukces odniosłeś i dokonałeś pewnych, postawiłeś kropkę na niej w wielu, w wielu biznesach. Więc jak najbardziej ciekaw jestem, czy, czy czasami emocje, z którymi ja sobie nie mogę poradzić i wiele osób, które ja znam właśnie też przychodzą i o tym tak. opowiadają, czy to jest powszechne również wśród takich osób jak Ty. I moje ostatnie pytanie, gdybyś miał jedną możliwość zmiany jednej rzeczy na świecie, ale tak po prostu, że naprawdę jesteś wszechmocny i możesz jedną swoją decyzję o coś zmienić, okay. czy jest coś takiego, co by to było? Nie wiem, wszyscy mają nagle panele fotowoltaiczne i czerpią energię ze słońca, wszyscy jesteśmy szczęśliwi. Chyba, chyba bym życzył sobie, że każdy miałby ten najwyższy stopień edukacji i zrozumienie świata. Okay. Tak, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że dużo rzeczy złych na świecie i, i czasami prozaicznych, ale po prostu złych ym, wynikają z niewiedzy. Yy, więc jeśli mogłoby się nagle wszystkich wyedukować i wszyscy byliby naprawdę bardzo wyedukowani, yy, myślę, że to by pomogło w wielu różnych aspektach. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Podejrzewam, że niektórym obecnym pierwszoklasista to się nie spodoba, <grym> ale ufam się. Ale no... spodoba się, bo to, o tak by dostali, nie? Nie musieliby do szkoły. Okej, okay, dobra. Faktycznie <grym> mówimy o takim bardzo e, e, deistycznym, boskim, boskim podejściu. Lechu, bardzo dziękuję za, za, za przybycie. E, poniosłem pisałeś książkę, wiem, że też książki czytasz nałogowo. Nie wiem, czy to akurat przeczytałeś. To jest coś, co mi się niezmiernie podobało. To nie jest chyba jakaś bardzo gigantyczna lektura. 
gruba, ale jest fajna, dlatego że tam są takie bardzo fajne, miłe ciekawostki, Super. więc podpatruję Ciebie na LinkedInie, widzę jakimi którymi się dzielisz, więc nie jest to co prawda po angielsku, ale myślę, że to będzie również fajna książka do samolotu, do prze, przerzucenia sobie paru stron podczas podróży między Warszawą a Łodzią, a może między Polską a Polską a Szwecją. Bardzo Super. dziękuję serdecznie za przyjście. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Cześć.